ഏവർക്കും ദേവു സ്റ്റഡി വേൾഡിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ തരംതിരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വർഗീകരണമാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓർഗാനിസത്തിനെ ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ വാസ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ടു അറ്റംപ്റ്റ് എ മോർ സയൻറ്റിഫിക് ബേസിസ് ഫോർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഹി യൂസ്ഡ് സിമ്പിൾ മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ടു ക്ലാസിഫൈ പ്ലാൻസ് അതുപോലെ ആനിമൽസിനെയും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്ലാൻസിനെയും ആനിമൽസിനെയും ആദ്യമായിട്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം പ്ലാൻസിനെയും ആനിമൽസിനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്ലാൻസിനെ അദ്ദേഹം ട്രീസ് ഷ്രബ്സ് ഹെർബ്സ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചു അതുപോലെ ആനിമൽസിനെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചത് റെഡ് ബ്ലഡഡ് ആൻഡ് ദു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് അതായത് റെഡ് ബ്ലഡ് ഉള്ളവയും റെഡ് ബ്ലഡ് ഇല്ലാത്തവയും അത് ചുവന്ന രക്തമുള്ളവയും ചുവന്ന രക്തം ഇല്ലാത്ത എന്നിങ്ങനെയാണ് ആനിമൽസിനെ തരംതിരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നത് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ലിനേഴ്സ് ആണ് ലിനേഴ്സ് ആണ് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ലിനേഴ്സ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് രണ്ട് കിങ്ഡം ആയിട്ടാണ് അതായത് കിങ്ഡം പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ആനിമേലിയ അങ്ങനെ കിങ്ഡം പ്ലാൻറ്റ് എന്നും കിങ്ഡം ആനിമേലിയ എന്നും രണ്ട് കിങ്ഡം ആയിട്ടാണ് ലിനേഴ്സ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇതിന് ഒത്തിരി പോരായ്മകളുണ്ടായിരുന്നു This system did not distinguish between eukaryotes, prokaryotes, unicellular and multicellular organisms. That's why photosynthetic and non-photosynthetic organisms are not classified as well. That's why the classification is five kingdom classification. ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആർ എച്ച് വിറ്റാക്കറാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ആർ എച്ച് വിറ്റാക്കറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ ആർ എച്ച് വിറ്റാക്കറാണ് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹം ദ കിങ്ഡംസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ഹിം വി ആർ നെയിംഡ് അദ്ദേഹം പേര് കൊടുത്തു ഓരോ അഞ്ച് കിങ്ഡങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് അതിനോരോന്നിനും പേര് കൊടുത്ത് അപ്പം ആ അഞ്ച് പേരുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ മൊണീറ കിങ്ഡം മൊണീറ സെക്കൻഡ് വൺ പ്രോട്ടിസ്റ്റ തേർഡ് വൺ ഫഞ്ചൈ ഫോർത്ത് വൺ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ആനിമേലിയ അപ്പം മൊണീറ പ്രോട്ടിസ്റ്റ ഫഞ്ചെ പ്ലാൻറ്റ് ആനിമേലിയ എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് കിങ്ഡങ്ങളായിട്ടാണ് ആർ എച്ച് വിറ്റാക്കർ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ചെയ്തത് അതായത് ഓർഗാനിസത്തിനെ വർഗീകരിച്ചത് അദ്ദേഹം അതിന് മെയിനായിട്ടും അദ്ദേഹം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽ സ്ട്രക്ചർ അതുപോലെ ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ ഫൈലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിറ്റാക്കർ ഫൈവ് കിങ്ഡമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സെൽ സ്ട്രക്ചർ ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ ഫൈലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വിറ്റാക്കർ ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഇനി അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് കിങ്ഡം മൊണീറ കിങ്ഡം മൊണീറ കിങ്ഡം മൊണീറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വരുന്നത് ബാക്ടീരിയകളാണ് ബാക്ടീരിയാസ് ആർ ദ സോൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ കിങ്ഡം മൊണീറ കിങ്ഡം മൊണീറയിലെ സോൾ മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയകളാണ് ഇനി ഈ ബാക്ടീരിയകളാണ് ദ ആർ ദ മോസ്റ്റ് എബണ്ടൻറ്റ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അതായത് ധാരാളം കാണപ്പെടുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഏതാണ് ബാക്ടീരിയകൾ തന്നെയാണ് ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എവരിവെയർ എല്ലായിടത്തും ബാക്ടീരിയകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ പറയുന്നു ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് സോയിൽ അതായത് നമ്മളൊരു കപ്പിയുടെ മണ്ണ് കയ്യിലെടുത്താൽ അതിൽ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയകൾ പ്രസൻ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് 
ഇനി ഈ ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് ദേ ഓൾസോ ലീവ് ഇൻ എക്സ്ട്രീം ഹാബിറ്റാറ്റ് ഇവയ്ക്ക് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് എക്സ്ട്രീം ഹാബിറ്റാറ്റ് സജാസ് ഹോട്ട് സ്പ്രിങ് ഡെസേർട്ട് സ്നോ അതുപോലെ ഡീപ്പ് ഓഷ്യൻസ് ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മെനി ഓഫ് ദം ലീവ് ഇൻ ഓർ അതർ ഓർഗാനിസംസ് ആസ് പാരസൈറ്റ്സ് അപ്പം ചിലത് മറ്റുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ പാരസൈറ്റ് പാരസൈറ്റ് എന്തോ മറ്റുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അവയിൽ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയും മറ്റും പാർപ്പിടത്തിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് മറ്റുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവയും ഉണ്ട് ഇനി ഈ ബാക്ടീരിയകളെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്ടീരിയാസ് ആർ ഗ്രൂപ്പഡ് അണ്ടർ ദ ഫോർ കാറ്റഗറീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിയർ ഷെയ്പ്പ് ബാക്ടീരിയകളെ അവയുടെ ഷെയ്പ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവയെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് സ്പെറിക്കൽ സ്പെറിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെറിക്കൽ സ്പെറിക്കൽ ബാക്ടീരിയ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് കോക്കസ് എന്നാണ് കോക്കസ് അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോമാണ് കോക്സൈ ഇനി റോഡ് ഷേപ്പ്ഡ് ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് റോഡ് ഷേപ്പ്ഡ് ബാക്ടീരിയകൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബാസിലസ് അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോമാണ് ബാസിലൈ ഇനി ദ കോമാ ഷേപ്പ്ഡ് ബാക്ടീരിയ ഇസ് നോൺ ആസ് വിബ്രിയം കോമാ ഷേപ്പ്ഡ് ബാക്ടീരിയകളാണ് വിബ്രിയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോമാണ് വിബ്രിയോ അടുത്തതാണ് സ്പൈറൽ ഷേപ്പ്ഡ് ബാക്ടീരിയ ദ സ്പൈറൽ ഷേപ്പ്ഡ് ബാക്ടീരിയ ഇസ് നോൺ ആസ് സ്പൈറില്ലം സ്പൈറില്ലം അതായത് അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോമാണ് സ്പൈറില്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ ബാക്ടീരിയകളെ നാല് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബാക്ടീരിയകളുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ബട്ട് ദ ആർ വെരി കോംപ്ലെക്സ് ബിഹേവിയർ ആണ് ദ ആർ വെരി കോംപ്ലെക്സ് ഇൻ ബിഹേവിയർ അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും അവരുടെ ബിഹേവിയർ കോംപ്ലെക്സ് ആണ് അത് കമ്പേർഡ് ടു മെനി അതർ ഓർഗാനിസംസ് ബാക്ടീരിയ ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഷോ ദ മോസ്റ്റ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് മെറ്റബോളിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി മറ്റുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഈ ബാക്ടീരിയകൾ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റബോളിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ചില ബാക്ടീരിയകൾ ഓട്ടോട്രോഫിക് ആണ് സം ഓഫ് ദ ബാക്ടീരിയസ് ആർ ഓട്ടോട്രോഫിക് അതായത് ദേ സിന്തസൈസ് ദെയർ ഓൺ ഫുഡ് ഫ്രം ഇൻഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇവ എന്ത് ഓട്ടോട്രോഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അവരുടേതായ ഫുഡ് സ്വയമേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദേ സിന്തസൈസ് ദെയർ ഓൺ ഫുഡ് ഫ്രം ഇൻഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് അവ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയകളെയാണ് ഓട്ടോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓട്ടോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയകളെ തന്നെ രണ്ട് ായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദേ മേ ബി ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫിക് ഓർ കീമോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫിക് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയകളൊന്നും അതുപോലെ കീമോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയകളൊന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവയിൽ ക്ലോറോവിൽ എ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇവ ഫോട്ടോ സിന്തസിലൂടെയാണ് ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ കീമോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കീമോ സിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയൽ എന്ന് കീമോ കെമിക്കൽസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ആണ് ഇവ ആഹാരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ദ വാസ്റ്റ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആർ ഹെട്രോട്രോപ്സ് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെട്രോട്രോപ്സ് ബാക്ടീരിയകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അതായത് ദേ ഡിപ്പെൻഡ് ഈ ബാക്ക് ഹെട്രോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദേ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ ഓർഗാനിസംസ് ഓർ ദ ഡെഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഫോർ ഫുഡ് അപ്പം ഹെട്രോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഇവ മറ്റുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇവ ജീവിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയകളാണ് ആർക്കി ബാക്ടീരിയ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ ദീസ് ബാക്ടീരിയ ആർ സ്പെഷ്യൽ ബാക്ടീരിയകളാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ലീവ് ഇൻ സം ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഹാർഷ് ഹാബിറ്റാറ്റ് അപ്പോൾ വളരെ ഹാർഷായിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റ് അത് എക്സ്ട്രീം സോൾട്ടി ഏരിയാസ് അതുപോലെ ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്
തെർമോ ആസിഡോ ഫൈൽസ് തെർമോ ആസിഡോ ഫൈൽസ് അതുപോലെ മാർഷി ഏരിയാസിൽ ജീവിക്കുന്ന ആർക്കി ബാക്ടീരിയകളാണ് മെത്താനോജൻസ് മെത്താനോജൻസ് ആർക്കി ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവ മറ്റു ബാക്ടീരിയകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആർക്കി ബാക്ടീരിയ ഡിഫർ ഫ്രം അതർ ബാക്ടീരിയ ഇൻ ഹാവിങ് എ ഡിഫറൻറ്റ് സെൽ വോൾ സ്ട്രക്ചർ അതായത് മറ്റു ബാക്ടീരിയ അപേക്ഷിച്ച് ആർക്കി ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽ വോൾ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഫീച്ചർ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദിയർ സർവൈവൽ ഇൻ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻ ഇവയുടെ ഈ സെൽ വോൾ സ്ട്രക്ചർ എന്തിന് എന്തിനനുകൂലമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷനിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അനുകൂലമായ രീതിയിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഇവരുടെ സെൽ വോളിന് ഉള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെത്താനോജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു മാർഷി ഏരിയാസിൽ ജീവിക്കുന്ന അർക്കി ബാക്ടീരിയകളാണ് മെത്താനോജൻസ് ഇവ കാണപ്പെടുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഗട്സ് ഓഫ് സെവറൽ റൂമിനൻറ്റ് ആനിമൽസ് ചാസ് കൗ ബഫല്ലോ ഇവയുടെയൊക്കെ അപ്പം ഈ പശുവിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ബഫല്ലോ കാളയുടെയും ഒക്കെ ഗട്സിൽ ഗട്സിൽ ജീവിക്കുന്ന ആ ബാക്ടീരിയകളാണ് ഈ മെത്താനോജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതെന്തിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മീതേ അതായത് ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രം ദ ഡങ് of these animals ivarde dung idu chanagathil ninnu biogas produce cheyanayittu ee archaea bacteria galana sahayikkunnu adu kondana methanogenes methane producing bacteria galu ini adutha oru type bacteria aanu eubacteria eubacteria bacteria eubacteria ku mattoru peru kodi undu true bacteria appo true bacteria enna ariyappadana endu vaana eubacteria aanu ഇനി ഇവർക്ക് പ്രത്യേകത ഇവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ക്യാരക്ടേഴ്സിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് റിജിഡ് സെൽ വോൾ അതിന് എന്തുണ്ട് യുബാക്ടീരിയക്ക് റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ വോളാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത് അതുപോലെ ആൻഡ് ഇഫ് മോട്ടൈൽ ഇവ മോട്ടൈൽ ആണെങ്കിൽ ഇവയ്ക്ക് എന്തും കൂടിയുണ്ട് ഫ്ലജെല്ലാം കൂടി കാണപ്പെടുന്നു ഫ്ലജെല്ലാം കൂടി ഇവയ്ക്ക് കാണപ്പെടുന്നു ദ സയനോ ബാക്ടീരിയ എന്താണ് സയനോ ബാക്ടീരിയ സയനോ ബാക്ടീരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗയാണ് അല്ലേ അൾസോ റഫോ ടു വാസ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ എന്നും സൈനോ ബാക്ടീരിയയെ പറയുന്നുണ്ട് ദ സൈനോ ബാക്ടീരിയ ഹവ് ക്ലോറോഫിൽ എ സൈനോ ബാക്ടീരിയയിൽ ക്ലോറോഫിൽ എ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ഈ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിലെ പോലെ തന്നെ സിമിലർ ടു ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ എന്താണ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫ്സ് ആണ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയകളാണ് ആര് സയനോ ബാക്ടീരിയ ഇവരെ മറ്റൊരു പേരും പറയുന്നത് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ ഇവയിലുള്ള പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ക്ലോറോഫിൽ എ ഈ സയനോ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണീ സെല്ലുലാറാണ് സയനോ ബാക്ടീരിയകൾ യൂണീ സെല്ലുലാറാണ് പക്ഷേ ഇവ കോളോണിയലായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫിലമെൻ്റസ് ആയിട്ടുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇവർ ഒന്നേ കോളനി ആയിട്ട് കാണപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഫിലമെൻ്റസ് ആയിട്ടും കാണപ്പെടുന്നു ഇവ ജീവിക്കുന്ന ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് വാട്ടർ മറൈൻ ഓർ ടെറസ്ട്രിയൽ ആൽഗെ അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രഷ് വാട്ടറോ മറൈനിലോ അതെ ടെറസ്ട്രിയൽ ആൽഗെ ആയിട്ടോ ഇവ കാണപ്പെടുന്നു ദ കോളനീസ് ആർ ജനറലി സറൗണ്ടഡ് ബൈ ജലാറ്റൽ ഷീത്ത് ഈ സൈനോ ബാക്ടീരിയയുടെ കോളനികളെ ചുറ്റി എന്തുണ്ടോ ഒരു ജലാറ്റിന് ഷീത്ത് കാണപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ദ ഓഫൺ ഫോം ബ്ലൂംസ് ഇൻ പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ ബോഡീസ് അപ്പോൾ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസിൽ ബ്ലൂംസ് ആൽഗൽ ബ്ലൂംസ് ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആൽഗൽ ബ്ലൂംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സൈനോ ബാക്ടീരിയയുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഈ കോളനീസാണ് ഈ ചില സയനോ ബാക്ടീരിയൽ സം ഓഫ് ദീസ് ഓർഗാനിസംസ് ക്യാൻ ഫിക്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ ഇൻ എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് കോൾഡ് ഹെട്രോസിസ്റ്റ് എന്താണ് ഹെട്രോസിസ്റ്റ് ഹെട്രോസിസ്റ്റ് നോസ്റ്റോക്ക് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നോസ്റ്റോക്ക് അനബീന തുടങ്ങിയ തരത്തിലുള്ള സയനോ ബാക്ടീരിയകളിൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് അവരുടെ ഇതിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹെട്രോസിസ്റ്റ ഹെട്രോസിസ്റ്റം അടുത്തത് കീമോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോപ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോപ്സ് ആണ് സൈനോ ബാക്ടീരിയ കീമോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് അതായത് സജാസ് നൈട്രേറ്റ്സ് നൈട്രൈറ്റ്സ് അമോണിയ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എനർജി എനർജി ഫോർ ദിയർ എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷൻ
വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോളാണ് റീസൈക്ലിംഗ് ന്യൂട്രിയൻസ് ലൈക്ക് നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് അയണ് സൾഫർ ഇവയൊക്കെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ റീസൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് ഈ കീമോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ ഒരു കീമോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയകൾക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് സൾഫർ ബാക്ടീരിയ അടുത്തതാണ് ഹെട്രോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹെട്രോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ഇതിൽ മിക്കതും അത് മിക്കതും മെജോറിറ്റി ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഈ ഹെട്രോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയയിലെ ഏറ്റവും മെജോറിറ്റി ബാക്ടീരിയകളും ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഈ ഹെട്രോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയകളാണ് നമുക്ക് മിൽ പാലിൽ നിന്ന് തൈരുണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സിംഗ് നൈട്രജൻ ഇൻ ലെഗ്യൂം പ്ലാൻസിൽ അപ്പോൾ ലെഗ്യൂം പ്ലാൻസിൽ കാണപ്പെടുന്ന റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയകൾ അതുപോലെ തന്നെ അസറ്റോബാക്ടർ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയകളാണ് ഇനി ചിലത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൺ ബീയിങ്സിനും അതുപോലെ ക്രോപ്സിന് ഫാം ആനിമൽസിന് പെറ്റ്സിന് ഇവയൊക്കെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്തോജനായിട്ടും ചില ഹെട്രോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഹെട്രോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് കോളറ ടൈഫോയിഡ് ടെറ്റനസ് അതുപോലെ സിട്രസ് കാൻകർ അസ് വെൽ നോൺ ആസ് ഡിസീസ് ബൈ ഡിഫറൻറ്റ് ബാക്ടീരിയ കോസ്റ്റ് ബൈ ഡിഫറൻറ്റ് ബാക്ടീരിയ അപ്പം ഇത് ഈ ഡിസീസുകളെല്ലാം ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണ് അത് ഹെട്രോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയകളാണ് ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണം ഈ ബാക്ടീരിയകളുടെ റീപ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണയായിട്ട് ബാക്ടീരിയ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഷൻ മൂലമാണ് ഫിഷൻ മൂലമാണ് ബാക്ടീരിയയുടെ ഫിഷൻ ആണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയ സാധാരണയായിട്ട് മെയിനായിട്ടും ബാക്ടീരിയയുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഷൻ മൂലമാണ് എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ അണ്ടർ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് സ്പോർട്സ് ചില സമയങ്ങളിൽ ഇവ സ്പോർട്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി സ്പോർട്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും ഇത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ആൾസോ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ എ സോർട്ട് ഓഫ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ അഡോപ്റ്റിംഗ് എ പ്രിമിറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ട്രാൻസ്ഫറിലൂടെ ഡി എൻ എ ട്രാൻസ്ഫറിലൂടെയും ഇത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എന്താണ് മൈക്രോ പ്ലാസ്മ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ മൈക്രോ പ്ലാസ്മ ആർ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലാക്ക് എ സെൽ വോൾ ഈ മൈക്രോ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ഓർഗാനിസമാണ് ഇതിന് എന്തുണ്ട് എന്തില്ല സെൽ വോൾ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഇതിന് സെൽ വോൾ കാണപ്പെടുന്നില്ല ഇനി ദ ആർ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ലിവിംഗ് സെൽ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിവിംഗ് സെല്ലാണ് മാത്രവുമല്ല ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദ ക്യാൻ സർവൈവ് വിതൗട്ട് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ സർവൈവ് ചെയ്യാനും മൈക്രോ പ്ലാസ്മയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം മൈക്രോ പ്ലാസ്മകൾ ആനിമൽസിനും അതുപോലെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും പാത്തോജനിക് അതായത് രോഗകാരികളായിട്ട് മൈക്രോ പ്ലാസ്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക്